natin kung paano namin tiprocess ang pag-visa sa akin ng asawa ko or husband's visa. Konting disclaimer lang po. It doesn't mean na ito na yung official na gagawin natin. No? Uh, official amount, official official procedure. Let this be just a guide for you kasi alam ko maraming nag-iisip na rin nun. Maraming kaparehas ko ng first situation na kinailangang ibaguhin ng visa dahil na tanggal sila sa trabaho, yung mga ganyan-ganyan. So, gusto ko lang din makatulong. Pero, take this as a guide or, yeah, a guide para meron kayong idea kung magkano yung magagastos nyo at kung ano yung expect nyo sa pagpaprocess nitong visa. Para makapag-apply kayo, syempre yung asawa nyo dapat nandito, di ba? <laughs> Paano ka mag-a-apply ng mas kung malay asawa mo? <laughs> Pero, yun, dapat, I think, 6 months na siya sa company para makapag-visa sa inyo. And, dapat sumusuldo siya ng 4,000 dirhams or 3,000 dirhams plus accommodation. So, yun ang unang-unang requirements. So, pwede din kayong mag-apply via online. I'll just put the, uh, the, the website on the description box. Pero kami, we opted to the typing center. Kasi may experience na kami dati kay Nate noong um, pinaprocess namin yung visa niya. Okay, so sarasal kay mga pala to guys ha. Kasi asawa ko employees na sarasal kayo na. Ngayon, pumunta kami sa typing center. Binigyan na kami ng document, uh, uh, required documents. Ang unang-una is marriage certificate na dapat may tatak or may stamp ng Department of Foreign Affairs ng Dubai. Okay? Hindi sa Pilipinas, hindi dito. Kailangan. Dito lang yun sa may Bird Dubai. Yung, yun lang siya sa tapat na tapat ng Ansar Gallery sa may in-between ng... Sa may Kalib, uh, Bin Wahid Street ba yun? Sa may Bird Dubai. Tsaka Karama. Doon lang siya. Opposite, opposite side lang siya. Mabilis lang din yung process nun. So, yun ang kailangan ninyo. Marriage certificate. Tapos yung passport ko. Tapos dalawang 2x2 picture o 2x2 size picture or passport size picture ko. Wife, I mean. Tapos yung Emirates ID ng asawa mo, ng husband. Tapos passport copy with visa page ng husband. Tapos yung salary certificate ng husband mo din. And of course, yung tenancy contract ng bahay din mo. Na nakapangalan sa either you or sa asawa mo. Kailangan yun talaga. Ang tip ko lang is magdala na rin kayo ng original and maggawa kayo ng mga two copies at least. Kasi baka hanapan kayo ng copies yun yung pinaka-safe na number. Two copies. Pagkatapos nun is magkano nga ba ang amount na magagastos nyo? So sa amin, bin-breakdown namin to. Tinanong namin kasi... We opted for typing center. Hindi ko alam kung iba-iba pa yung price. Pero ito yung price na binigay sa amin. Yung U visa is 350 dirhams. File opening is 350 dirhams. Ah, 300 dirhams. Um, tapos yung change status is 600. Uh, medical is 300. Yung Emirates ID is 270. Tapos yung visa stamping, yung pinaka-stamp ng visa sa passport mo is 400 dirhams. Tapos yung M post, kasi yung yung Emirates ID is ipapadala sa pinakamalapit na post office sa bahay ninyo is 70 dirhams. So, that will be for the total of, hindi ko na alam, ilalagay ko na lang dito. Tapos, kailangan nyo ng insurance para makapag-proceed kayo sa application ng Emirates ID nyo. Nakuha namin yon ng 682.20 dirhams. So, ang total nun is nasa 2,972.20. Again, baka iba yung price sa iba pero this is the top estimation para at least makapaghanda kayo ng pera. So, paano na yung procedure niyan? Madali lang, mas stressful tayong pagkukumpile ng mga documents kesa sa pag-actual na procedure. Kasi ang ginawa ng asawa ko, pumunta lang siya sa typing center which is in Rasal Kaima. Pagkatapos, yes, yung ano ko eh, pagkatapos, sinagkita lang lahat ng documents. Tapos, ayun na, ang sabi sa kanya, 2 to 3 days daw ang um, ang itatagal. Pero, pagdating na pagdating niya dito sa bahay, ah, kinabukasan pala, meron na kami na-receive na um, uh, approval for uh, visa application. So, yung itsura niya, itsura niya is para siyang visa, pero that doesn't mean natapos na siya, no? Uh, may procedure pa yun, after nun, kailangan mo nang kumuha ng medical. Kukuha nang ka ng blood test, 
ginawa namin yun sa Russell Kaima. Mag-insert ako ng group dito. Yung mismo pagpunta namin, um, nag-decide kami isama na namin si Nate at si Tita ko para naman medyo makapasyal. Pero guys, kung pupunta kayo ng Russell Kaima at galing kayo ng Sharjah or even Dubai, maray talaga siya. So, make sure na magdala kayo ng tubig, ng snacks, lalo na kung may bata kayo ng kasama. Kasi ang layo, 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 layo niya. Oh my gosh. Pagdating namin doon, 10 minutes lang din yung tinagal ng pagkuha sa akin. Kasi very organized sila. Meron ka lang susundan doon. At ang advantage, if you're a female na mag-apply ng visa, syempre inaayos ko kayo buho ko. If you're a female na mag-apply ng visa, mabilis lalo ang procedure kasi very less ang crowd sa mga babae. Tsaka iba yung window nila. So, yun. It's, it's, it's very specific. Mas matagal pa nga kasi 2 hours kami nagbiyahe, tapos 10 minutes lang yung pinagal namin doon. Tapos nagunta kami ng konti ng rock mall, pasyal-pasyal, pero wala naman masyadong ganap doon. Nag namili lang kami ng Dunkin Donuts para lang mawala yung antok namin. Kasi aga lang walis eh. So dun by that time, dumating na kami dito 11 o'clock. Mandang 2 o'clock, na-receive na ng asawa ko yung notification na na okay na, pwede na mag-proceed sa next step, which is application ng Emirates ID. So, bago mo siya gawin, kailangan mo ng medical insurance dito sa dito sa UAE. So, ayun na nga, nag-apply kami. I will, kung gusto niyo malaman kung ano mga insurance or, or mga requirements dun, uh, just let me know. So, isha-share ko kasi, pero very less, very again, online ko lang lahat talaga sa siya ginawa. Pati yung payment, online ko lang ginawa. So, gandali lang niya. So, pagkatas bibigay mo na yung policy number, and then, ipapasa mo na yun sa fighting center mo. Tapos, ayun na. Ngayon, hihintay mo na lang namin siya kung kailan marirelease yung Emirates ID. Yung passport, kaila passport ko, kailangan balita ng asawa sa typing center in Russell Taima kasi magkakaroon ng patak yun, ng visa. And then, yung Emirates ID, I would expect another week or two weeks, maybe, para mapuntahan ma ko na siya sa um, pinakamalapit na post office dito. All in all, wala na masyadong stress. Medyo stressful pa nga yung pag-compile ng mga, mga documents. Kasi nga, syempre, yun, yun hahanapin mo pa. Pero sa lahat-lahat, very stress-free. Pwede pa nga, kahit na nga hindi ka na umalis, hindi ka na mag-fighting center. Eh, pero we opted for person-to-person um, -person contact para mas sigurado kami tama yung ginagawa namin. Pero, ayun, hindi naman siya ganun ka-stressful. That's one thing na, ano, kasi on top of all, now, nawala na ako ng trabaho, iisipin ko pag wakong kung paano kami mag-apply ng visa. So, ayun na. So, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. And, on yun na rin yung notification bell para updated kayo every time I upload new videos. So, see you in my next vlog. Thank you. Bye! Say hi, Nate. Hello! Mama. <laughs>